ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வெந்தய மோர்க்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது மகாராஷ்டிரா ஸ்பெஷல் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் கடல மாவு தயிர் ஒரு கப்பு மஞ்சப்பொடி பெருங்காயம் நெய் கொத்தமல்லி மூணு பச்சமாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் இஞ்சி நறுக்கி வச்சுக்கிட்ருக்கேன் கருகப்பில் சக்கரை உப்பு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமுக்குங்க பச்சை மிளகாய் இஞ்சியும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம தயிரை நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் புளிக்காத தயிராக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளிக்காத தயிராக பார்த்து எடுத்துக்கங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி போடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் சக்கரை போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை போடுறேன் இப்போ இது மூணையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் சர்க்கரையும் உப்பு நல்லா கரையிட்டோம் அந்த அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் இது மஞ்சள் பொடி போடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுறேன் இப்போ இது மூணையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் சர்க்கரையும் உப்பு நல்லா கரையிட்டோம் அந்த அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் இது அரை ஸ்பூன் கடல மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி இந்த மோரில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை இந்த மோரில் ஊற்றி இதையும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போ கடாய் அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கிட்டேன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் நெய் சூடாகட்டும் உருகட்டும் நெய் உருகிட்டு இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு போட்டு வெடிக்க விட்டுக்கலாம் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மூணும் வெடிக்கட்டும் நல்ல வெடிச்சிட்டு இப்போ கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம் அரைச்சி வச்ச பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் போட்டு ஒரு வதக்க வைக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வதக்கி விட்டோம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம்
பெருங்காயம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் இந்த கரைச்சி வச்ச மோர ஊத்துறதுல கேஸ சிம்மில வைக்கணும் சிம்மில வச்சு சூடு பண்ணணும் ஒரே ஒரு கொதி வர வரும்போது இறக்கிடலாம் இப்ப கொதிக்கட்டும் இது மோர் குழம்ப சிம்மிலே வச்சு கொதிக்க விடணும் பாருங்க கொதி வர ஆரம்பிச்சிட்டு இன்னும் ஒரு கொதி வந்த மேல இறக்கிடலாம் பாருங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு போதும் இந்த கொதி வந்தவனே நிறுத்திடலாம் இல்லைனா மோர் உடச்சிக்கும் அதனால ஒரு கொதி வந்தவனே நிறுத்திடணும் இந்திய மோர் குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இது சாப்பிட்டு கூடையும் சாப்பிட்லாங்க ரொட்டி கூடையும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வெந்திய மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாக பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ